بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سامعین آج کی ہماری ویڈیو ٹائٹینک کے بارے میں ہے لیکن اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی قیمتی اراضی نوازنے کے لیے کامنٹ کریں آتا ہوں موضوع کی طرف کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ ہر چیز کا حل کو مالک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے جب تک اللہ نہ چاہے کائنات میں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا لیکن تاریخ انسانی میں کئی ایسے بد بخت بھی گزرے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر کے خدا کی خدائی کو للکارا اور اپنی دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامان کر لیا ٹائٹینک کے بانی نے بھی خدا کی خدائی کو للکارا اور دنیا کے لیے سامان عبرت بن گیا جہاز کے مالک بروٹے اس میں نے اعلان کیا تھا ٹائٹینک دنیا کا وہ واحد بیری جہاز ہے جس کو نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا مگر پھر بھی یہ جہاز مسافروں سمیت برفانی تودے سے ٹکرا کر سمندر بوس ہو گیا آگے بڑھتے ہیں جہاز میں مسافروں کی تعداد جہاز میں مسافروں کی تعداد دو ہزار دو سو تیئیس اور بعض روایات کے مطابق مسافروں کی تعداد دو ہزار دو سو ستائیس تھی جہاز کا کرایا اور پرلطف آسائشیں ٹائٹینک کے پہلے سفر کے لیے درجہ اول کا کرایا چار ہزار پانچ سو جبکہ تیسرے درجے کا کرایا تیس ڈالر تھا لیکن اس کے تھرڈ کلاس کے بن اپنے ہم اثر جہازوں کے درجہ اول سے زیادہ پر آسائش تھے جہاز کا فٹنس ٹیسٹ اور تباہی کا آغاز اس سفر سے کچھ پہلے ماہرین نے جہاز کو سمندر میں چلا کر فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ایک مورخ جو ٹریسی کے مطابق تجرباتی سفر کے دوران جہاز میں نصب دوربینیں کہیں ادھر ادھر ہو گئیں اور جب ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تو اس پر دوربینیں موجود نہیں تھیں ٹریسی کا کہنا ہے اگر دوربینیں موجود ہوتی تو برفانی تودے کا پتہ پہلے چلایا جا سکتا تھا اور ممکنہ طور پر ٹائٹینک کو اتنی بڑی علاقت خیزی کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور جہاز کے عملے کو ہنگامی حال سے نمٹنے کی تربیت بھی نہیں دی گئی تھی ٹائٹینک کے سفر کا آغاز اور موسم کی تبدیلی ٹائٹینک نے جب سفر کا آغاز کیا تو سمندر پور سکون تھا تاہم چودہ اپریل کی رات بیرا اوکیانوس کے اس حصے کا درجہ حرارت صفر سے گر گیا اسی رات ایک اور بیری جہاز نے وائر لیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی برفیلی چٹان کی اطلاع دی مورخوں کے مطابق یہ اطلاع کم از کم چھ بار دی گئی ٹائٹینک پر وائر لیس کا انتظام مارکونی وائر لیس کمپنی کے پاس تھا اور اس کی آپریٹر کی زیادہ دلچسپی درجہ اول اور درجہ دوم میں سفر کرنے والے مسافروں کے پیغامات کو بھیجنے اور وصول کرنے میں تھی چنانچہ اس نے برفانی تودے کے متعلق پیغامات کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ آخر میں اس نے پیغام بھیجنے والے آپریٹر کو ڈانٹ بھی دیا برفانی تودے کی خبر کپتان سمت کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا اس وقت ٹائٹینک تقریباً پچیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا اسمتھ نے پوری قوت سے جہاز کا رخ موڑنے کا حکم دیا مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ نہایت کم تھا چنانچہ برفانی تودہ جہاز کے درمیانے حصے سے ٹکرا گیا جس سے اس میں تقریباً تین سو فٹ کا شگاف پڑ گیا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا ماہرین کے مطابق اگر جہاز سیدھے رخ ٹکراتا تو نقصان انتہائی کم ہوتا اور جہاز ڈوبنے سے بچ بھی جاتا یہ سب تو ظاہری وجوہات تھیں آئیے کچھ اور وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں ٹائٹینک پر اللہ کا عذاب انیس سو بارہ کی اب الود صبح طلوع ہوتی ہے مگر شام ہوتے ہی بادل چھٹ گئے چاند طلوع ہوا اور ٹائٹینک اس وقت برفانی جزیرے گرین لینڈ سے بارہ کلو میٹر کی دوری پر تھا مندر کے گہرے پانیوں پر جو ہی چاند کا عکس پڑا تو شدید جد مد و جدر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہواؤں میں تیزی آتی گئی اچانک ایک خوفناک گڑ گڑا ہٹ سنائی دی اور گرین لینڈ پہاڑ نما برفانی تودہ ٹوٹ کر ٹائٹینک کی طرف بڑھنا شروع ہوا لہریں اور ہوائیں اسے تیزی سے دھکیل رہی تھی ٹائٹینک بھی ملاحوں کی گرفت سے آزاد ہو کر سمندر کے سیاہ پانیوں میں لرستا ہوا تودے کی طرف رخ موڑ لیتا ہے چشمدید گواہ کے مطابق یوں لگ رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہماری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے پھر ٹائٹینک کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی گئی اور ایک بہت ہوفناک دھماکے کی آواز دور تک سنائی گئی مگر سننے والا کوئی نہ تھا ٹینک دو ٹکڑے ہو کر سمندر کی تہ میں ڈوبتا چلا گیا جہاز کے مالک کی خود گردی لائف بوٹ کے ذریعے صرف نوے سے کچھ زائد افراد جانے بچانے میں کامیاب ہوئے جن میں جہاز کا مالک بروٹے اس میں بھی شامل تھا بروٹے اس میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ایسی خود گردی کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے قابل نفرت بن گیا ٹینک کی تباہی کے بعد وہ غالباً تیس سال زندہ رہا مگر لوگوں نے اسے خاموش اور گہری سوچ میں غرق دیکھا ٹائٹینک کا ہیرو اس کے برعکس ٹائٹینک کے ایک ملاح جان کیری نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے لوگوں کی جانیں بچائیں اور یورپی تاریخ میں اس کا نام سنہرے حروف میں لکھا گیا اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا حقیقی طاقت کا سر چشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹائٹینک کے مالک کے زندہ رہنے کے پیچھے یقیناً کوئی راز ہوگا اور اللہ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو دنیا میں ہی دلیل کر دیا اور دنیا کے لیے نشان